Ei, antes do vídeo continuar, eu tenho um aviso super importante pra você. Se você quiser comprar skins raras, cores que não vão mais voltar pro jogo e coisas do tipo avatares, emotes, títulos, eu apresento pra você a patrocinadora do canal, que é a House Store. Na House Store, você pode comprar tudo por um preço super acessível, mil vezes mais barato do que você pagaria no jogo. E, cara, a House Store... Tem muita coisa, mano, é sério. E além de ser confiável, seu código chega na hora. E tem mais, cara. Você achou que acabou? Tem mais. Além de você ter esse preço super acessível, você pode deixar ele mais acessível ainda utilizando o cupom FANTO na hora da sua compra, é sério. O cupom FANTO, além de te dar desconto, me ajuda demais. Então, mano, não perca tempo. Vai aí na House Store. Primeiro link na descrição. Primeiro link aí no comentário fixado. Muito obrigado, House Store. E vamos voltar aí pro vídeo. Fora que quem falou do Fox, mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte, estamos com o patch 8.12 aqui na minha tela e, gente, tem muita novidade. Então assiste o vídeo até o final, porque muita novidade numa atualização só é muito legal. Também tivemos aí o um novo crossover com Borderlands no jogo hoje, você já pode abrir sua loja e comprar. E aí, vocês gostaram do crossover? Não gostaram? Comenta aí. Bom, hoje vamos falar aqui sobre o balanceamento, sobre o novo passe que tá aí, velho. tem nova coisa sobre o novo passe e tudo isso nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreva no canal pra nós pegar 12 mil inscritos Ative o sininho e pra galera que tá me cobrando Da iceberg, eu vou terminar de editar Hoje, em breve eu tô anunciando aí Entre no servidor do Discord lá também, tem tudo Novidade do jogo lá e vamos lá Começando falando do crossover, tem aí os itens do crossover com Borderlands pra você comprar aí na loja Tem o Glass Trap, as armas, tudo bonitinho E falando agora do crossover Bom, temos três skins que são para Reno, Scarlet e Barraza Que você pode estar tá comprando E uma informação muito legal pra vocês É que os crossovers são apenas 300 mamuticões Não são 400 igual os crossovers do Star Wars Então você não vai precisar gastar aquela graninha lá suada 70 reais numa skin, você só vai pagar 30 É, é um dinheirinho ainda aí, né? Vamos falar um pouco agora sobre gameplay, cara. Esse patch notes aqui, a gente ainda não vai ter o balanceamento no Imug. O Imug não vai estar tá liberado para o competitivo. Mas tivemos aí um reworkzinho aí na animação do The Light of the Sword. Vocês podem estar tá vendo aí na tela. O The Light of the Sword teve uma remodel assim no seu, na sua animação, né? Fora que agora o Dare da Spear e da Blaster estão no jogo. Agora você tem um Dare Grounded. Você vai ter esse Dare aí que, no caso da Spear, vai fazer você recuperar o seu pulo. E no caso da Blaster, vai pegar o Dare no chão Ajudando assim na consistência da arma Comenta aí sua opinião sobre esse novo Dare Tanto da Spear e tanto da Blaster E vamos falar um pouco agora do balanceamento, né? Que eu sei que vocês querem saber para começarmos, vimos que vocês estão reclamando muito do machado, então nerfamos o Neutral Light e o Down Light do machado, cara, sim. Vamos explicar um pouquinho mais a fundo o que fizemos? Bom, no Neutral Light a gente diminuiu a cobertura do ataque e o pulinho do Legend, agora o Legend não consegue mais pular de ataques no Neutral Light de machado. O Down Light também não pega mais no chão, rapaziada. Não pega mais, não pega mais, a galera reclamava que pegava, não pega mais. Diminuímos também o dano do Nair, em vez de ele dar 18, agora ele vai dar 17, e também o Ser, em vez de dar 20 de dano em Legend com alto dano Vai dar apenas 18, cara Dare também teve um nerfzinho aí de dano Vale a pena ressaltar E agora valeu a pena aí esse nerfzão aí no machado Vocês não vão reclamar mais, eu espero A Battle Boost sofreu um nerf no seu Nair Agora esse Nair não vai ser mais tão spamável como ele era Agora você vai demorar mais pra se recuperar Após usar esse Neutral Air Bom, falando um pouco sobre a Blaster A gente adicionou aí esse Dare novo Que tanto na plataforma, tanto no chão Ele vai fazer essa animação nova aí Ajudando um pouco na consistência Resistência da arma. Minha opinião aqui, como o, o dono do vídeo, eu gostei bastante, né? O único problema é que esse Dare aí, ele não afeta a destreza dos personagens, então, independente do personagem, você vai ter Dare Ser com o Dodge Window. O Canon recebeu um nerf no seu GP, por algum motivo, não sei por que nerfar o GP do Canon, a versão Grounded dele agora tem menos hitbox no chão. Falando um pouco do martelo, a gente aumentou aí um pouco o tempo de recuperação do Dalight do martelo. Agora, se você errar esse ataque, você vai poder ser punido mais facilmente. Tenham cuidado. Também, diminuímos aí até onde o boneco vai no Down Air, né? Referente ao dano dele. Então, foi um nerfzinho aí brabo no derzinho do martelo. Comenta aí o que vocês acharam, cara. É um nerfzinho aí bom. Eu achei bom. E ele vai estar tá aí matando menos, assim. Vai estar tá matando menos esse derzinho. A Qatar sofreu um nerf no seu Neutral Light, agora ele vai demorar um pouquinho 
Mas pra começar, não foi aquele nerf, nerf, mas fez um nerf. A Rocket recebeu um buff no seu side light, deixando agora a arma bem mais consistente. Não vai dropar agora side light there, independente da área que você acerta o side light. O there, como eu disse, também recebeu um buff que vai deixar ele bem mais consistente. Vai ajudar agora a arma demais, é sério. Pra vocês terem noção, o side light there, da light é true. Com a... True não, um dodge window com a maioria dos personagens agora. É, vale a pena, cara, vale a pena. E bom, é uma coisa que vale mencionar também Que ela sofreu um nerf no seu nerf No seu surge, um de dano Ambos ataques agora tem um de dano a menos É, balanceado eu diria Sobre a orb, a orb recebeu um nerfzinho De recuperação no seu nerf, cara Não vai fazer tanta diferença assim Porque é um ataque ainda bem spamável Na minha opinião, o der recebeu uma diminuição De um de dano, também não vai fazer tanta Diferença na minha opinião, cara Comenta aí o que vocês acharam, cara Fora que sua recuperação também tá mais lenta Mexemos no Serda Spear, então vocês sabem o que significa, né? True Combo voltando aí, vocês reclamaram e trouxemos de volta. Ser Neutralite está de volta para a Spear com personagens com alta destreza. É um combinho muito bom. Agora também a Spear tem um Dare Grounded que faz você recuperar os pulos. Nada demais, mas é, vai ajudar um pouco os jogadores de Spear. E agora também tivemos um Remodel aí no ataque da Sword. Ele tem um pontinho de hitbox a mais, né? Cara, não vai mudar tanto na prática, cara, mas... Pode ajudar vocês em algumas situações. E os Legends, Fanto, nerfamos a Neutral Sig da Kai. Agora ela tem menos force pra ajudar vocês, jogadores. Também nerfamos a Down Sig de Spear dela, cara. Fazendo ela também ter menos force. Vai dar uma ajudada aí pra vocês que ficam falando da Kai. Nerfamos a Onix, ela vai demorar mais pra soltar sua Down Sig. E, bom, é, ela vai tá matando menos também, cara. Vai tá com menos force. Parei de nerfar a Onix. Dá o Sig de Orb de Raptor, agora aumentamos a recuperação caso você erre ela. E falando de buff agora, o Raptor teve um buffzinho aí na sua Neutral Sig de Orb. De Force, agora ela vai estar tá matando um pouquinho mais cedo. Vai dar pra sentir a diferença aí na gameplay pros Main Red Raptor. Ela vai estar tá matando agora no 150 de dano, ela não matava antes. É, um buffzinho. Sobre o Teros, nerfamos a Sig Infernal do Teros. Ela agora tem menos Force e também tem um pouquinho menos de é, cobertura ali. Ela tá cobrindo um pouquinho menos. É um nerfzinho bom até pra SIG, cara Ela vai estar tá matando um pouquinho menos Já o Ugri, o Ugri teve um nerfzinho aí na sua side SIG de X Diminuímos a Force Também diminuímos a Force, sabe do que? Da Neutral SIG de X dele Tudo focado em 2 e 2 Porque, é, o Ugri em 2 e 2 é um inferno Todo mundo sabe que esse boneco na 2 e 2 é um inferno Então a gente nerfou a Neutral SIG E a side SIG dele de machado vai estar tá matando menos E a Vivi, nerfamos aí a Down SIG que vocês choravam tanto E, bom, agora ela vai se recuperar um pouquinho menos e vai ser mais punitiva essa sig aí. Sobre o Shang Nerf, vamos só dar um sig de Gaunt, agora ela tem menos force, ou seja, vai ajudar muito na 2v2, a side sig é a mesma coisa, tem menos force agora, cara. É uma sig com menos force, é uma sig que não vai tá matando tanto agora, tá? Porque a gente viu que vocês só abusam dessa porra de boneco na 2v2, seus desgraçados! Ok, já me recuperei, podemos agora voltar à programação normal, a sig vai tá matando menos, eu não odeio nenhum meio Shang. Mexemos na loja também, gente, agora a loja aí vai Vai estar tá esperta agora, ela vai estar tá esperta, a gente tá usando o chat GPT na loja, resumindo aí, é isso aí rapaziada, é, é só isso, é literalmente só isso que botamos na loja, pode pular já, pode pular. Vamos falar um pouco sobre o passe de batalha? Sim, o passe de batalha 10 já tem seu primeiro anúncio, que é essa imagem que tá aparecendo aí na tela, parece um castelo, um negócio meio mágico, assim, meio conto de fadas, o que vocês acham que é rapaziada? Eu também tô curioso um pouco pra saber o que é, provavelmente esse passe vai ser anunciado aí no final da... De agosto agora, né, e vamos ter algum teaser sobre as skins do passe e é, vamos falar um pouco agora sobre os legends de graça da semana que vocês tanto gostam, né, e vamos lá, Vector Volkov Make Rar Nyx Red Raptor Boom Ezio Gnash Rar Onyx Só Onyx Green e é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vire membro por 3 reais, entre no Discord. E é isso. Compre na Alstor com o cupom Fanto. Abraço, raposa verde. Fui!